హాయ్ నా తెలుగు బంధువులకు స్వాగతం నేను మీ జాగువర్ కుమార్ ఈరోజు మనకి గెస్ట్ శివాజీ రాజా గారు అండి సీనియర్ యాక్టరు ఆయన చాలా చాలా సినిమాలు చేశారు చాలా మంచి మనిషి అలాగే మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కూడా చేశారు ఆయన మన గెస్ట్ అండి అయితే టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి టాపిక్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఆయనతో మాట్లాడచ్చు ముందు ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం మాట్లాడి అప్పుడు వన్ బై వన్ తీసుకుంటాను ఓకేనా చూద్దాం ఆయన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే మా కుమార్ నమస్తే బాగున్నారా సార్ బాగున్నాను మా బాగున్నా మా బాగున్నాను సార్ బాగున్నాను సార్ వీడియో ఆఫ్ అయిపోయింది సార్ మళ్ళీ వీడియో ఆఫ్ అయిపోయింది సార్ చాలా మంది యూట్యూబ్ లో నీ చూస్తూనే ఉన్నాం చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ మిమ్మల్ని చూసి చాలా సంవత్సరాలు అయింది అమృతం అప్పుడు అమృతం సీరియల్ అప్పుడు ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ వచ్చాను సార్ నేను అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడారు నాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఫోన్ చేసామమ్మా అదం మీద చాలా బాగా మాట్లాడారు ఆ రోజులన్నీ గుర్తున్నాయి సార్ అలాగే ఈ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్ కొంతమంది అవి అడిగేసిన తర్వాత వన్ బై వన్ తీసుకుంటాను సార్ నేను ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా లైవ్ లో రావటం అవును సార్ ఇబ్బంది పడుతున్నా తెలుసు నాకు చూసాను నువ్వు అడగ్గాని కాదని లేకపోయా ఫస్ట్ టైం రావటం ఇలా సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ చిన్న చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే అది నా వల్లే అవుతుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చదువుకోమంటే చదువుకోలే చదువుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చాయి కాదు సార్ చెప్పు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ సార్ ఎస్వి రెడ్డి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారితో అన్ని సినిమాలు చేశారు మీకు కృష్ణారెడ్డి గారితో అనుబంధం ఎలాంటిది కృష్ణారెడ్డి గారు నాకు ఎయిటీ ఫైవ్ మద్రాసు నుంచి తెలుసు ఆయన నాకు ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే భీమవరం డిఎన్ఆర్ కాలేజీలో నాకన్నా ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ సీనియర్ ఆయన ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు డిఎన్ఆర్ కాలేజీ చదివారా మీరు సార్ నేను నేను చదివిందే డిఎన్ఆర్ కాలేజీ భీమవరం చుట్టుపక్కల ఊర్లో కూడా కదా నేను పక్క లోకల్ హైదరాబాద్ వచ్చాను నేను అవును సార్ ఇన్నేజ్ లో ఉండగానే హైదరాబాద్ వచ్చాను సార్ అప్పటి నుంచి కృష్ణారెడ్డి గారు కొంచెం పరిచయం ఉంది కానీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక నేను ఆయనతోను మా ఇద్దరు రిలేషన్ చాలా బాగుంటుంది అన్నదమ్ముల రిలేషన్ మా ఇద్దరు దీన్ని గురుగారు కృష్ణారెడ్డి గారిది నాది నాకు ఆయన ఫస్ట్ టైం వచ్చి నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ అనుకుంటా కృష్ణ గారి హీరో నెంబర్ వన్ సినిమా నెంబర్ వన్ అవును సార్ నెంబర్ వన్ కృష్ణ గారి హీరో అచ్చిరెడ్డి గారు కిషోర్ రాటి గారు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు ఆ సినిమా టర్నింగ్ పాయింట్ అది ఆ పాటలు దాంట్లో పాటలు చాలా ఇష్టం సార్ నాకు బాగుంటాయి ఆయన సినిమాలు అన్ని సాంగ్స్ బాగుంటాయి కృష్ణారెడ్డి గారు సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి అండి అవును మనిషి కూడా చాలా పాజిటివ్ వ్యక్తి అవును సార్ అవును చాలా మంచి ఆయన పదిహేడు సినిమాలు చేశాను పదిహేడు సినిమాల్లో ఇంచుమించి పదిహేను షీట్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర అంటే ఆయన ఏం సినిమా అవునవును అంత గొప్ప డైరెక్టరు మన మనిషి మా మనిషి ఆయన చేసిన సినిమాలు అన్ని హిట్ సార్ అన్ని హిట్ అవును సార్ రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు చాలా ఇష్టం సార్ సాంగ్స్ అవును అవును సార్ అంటే మన హీరో రాజేంద్ర ప్రసాద్ అవును సార్ అవును సార్ 
అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి అన్నగా తమ్ముడుగా ఫ్రెండ్ గా కమెడియన్ గా విలన్ గా హీరోగా మీరు చేయలేని క్యారెక్టర్ లేదు కానీ మీకు బాగా తృప్తినిచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే ఏది చెప్తారు నాకు తృప్తినిచ్చిన క్యారెక్టర్ నా దగ్గరగా ఉండేది అయితే ఖడ్గమే దేశం కోసం మిలిటరీ అది ఇష్టం నాకు అది అడుగుతుంటారు ఈ డిసెంబర్ ఏమొచ్చినా పండుగ దేశం కోసం ఏమొచ్చినా ఇలాంటప్పుడు అది వేస్తుంటారు ఆ సీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కానీ ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చి టీవీలో ఒక ట్రెండ్ సృష్టించిన సీరియల్ అంటే అమృతం నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ కామెడీ తెలుగు సీరియల్ అనుకుంటాను ఈ సీరియల్ గురించి మొగుడ్ స్పెల్లామ్స్ లో మీరు హీరో రంగనాథ్ గారు డైరెక్టర్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అమృతం సీరియల్ గురించి చెప్పమంటారు సార్ సార్ ఆ క్రియేట్ వచ్చి యూనిట్ కెల్తుంది మెయిన్ క్రియేట్ వచ్చండి అది చందు డైరెక్టర్ చాలా చాలా అద్భుతంగా తీస్తాడు అలాగే మన ఆ యూనిట్ అంతా కూడా అందరూ కష్టపడే మెంటాలిటీ చాలా ఆ ప్రొడక్ట్స్ మీకు కనిపిస్తుంది టీవీ నాకు నాకు ఒక్కొక్కసారి అమృతం మీద కోపం కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల సినిమాలు చేశాను నన్ను సినిమాల గురించి అడగరు ఇంకా అమృతం గురించి అడుగుతారు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అయిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా అమృతం గురించి అడుగుతుంటారు అది ఒక పక్కన ఆనందం ఉంటుంది సినిమాల గురించి కూడా అడగండి అంటున్నా నేను అవును సార్ అవును సార్ అలాగే మోగుడ్ స్పెల్లామ్స్ లో మీరు హీరోగా రంగనాథ్ గారు డైరెక్టర్ రంగనాథ్ గారితో మీ ఫ్రెండ్షిప్ నేను ఆయనతో ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఆయన ఒక ముట్లు పెద్ద హీరో చాలా ఆయన అంబిషన్ ఏంటంటే నన్ను హీరో పెట్టి సినిమా తీయాలని సార్ ఆయనతో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా సార్లు అన్నారు మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో శివాజీ నీ మీద సబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తాను రాజా నిన్ను పెట్టి హీరోగా పెట్టి సినిమా తీయాలన్నారు అప్పట్లో అప్పటికే నాది మౌడ్ స్పెల్లామ్స్ అని మా టీవీలో చాలా పెద్ద హిట్ మౌడ్ స్పెల్లామ్స్ అని ఒక యాంకరింగ్ చేసేవాడు అవును సార్ తెలుసు అది చాలా మంది చేసాం నేను సురగవాణి గారు చేసాం నేను రోజా గారు నేను హీరోయిన్ రోజా గారు నేను చాలా కాలం చేసాం అది అవును సార్ నేను కొంతకాలం చేసాం అది నేను కంటిన్యూగా ఉన్నా దాంట్లో అది చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి అమృతం లాగే సార్ ఆయన ఆ సినిమా టైట్లు ఏది ఏది అనుకున్నప్పుడు శివాజీకి దగ్గరగా ఉంటుంది పైగా భార్యాభర్తల మధ్య సార్ పెళ్ళం సన్ పెట్టారు రంగనాథ్ గారు సార్ రంగనాథ్ ఒకే ఒక సినిమాలో నేను హీరోగా చేయటం అన్నది నాకు చాలా ఆనందం ఆ సినిమా కూడా బాగా ఆడింది మొగుడ్స్ పెళ్ళాంస్ చాలా బాగా ఆడింది సార్ సినిమా తెలుసు సార్ ఇంకొకటి సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఆ తర్వాత లింక్ ఇద్దాం సార్ పబ్లిక్ కి ఇస్తే ఈ టాపిక్ కూడా చెప్పాను సార్ ఈ రోజు చేసుకుంటే ఓకే సార్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వందల పైన సినిమాలు చేశారు ఇంకా మీకు ఈ క్యారెక్టర్ చేయలేకపోయానే అని అనిపించింది ఏది సార్ కొన్ని నేను ఎంతమ్మా అసలు ఇండస్ట్రీలో నేను చిన్న బుల్లి వెంట్రుగా ఇంకా చేయలేకపోవడం చాలా క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి కానీ నాకు మా గురువు గారు అంటే నేను ఎక్కడ చదువుకున్నాను విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు అని పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా అవును సార్ రాఘవేంద్ర గారికి అందరికి గురువు గారు మధుసూదన్ రావు గారు అవునవును ఆయన మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని స్థాపించారు దాంట్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో నేను చదువుకు వచ్చా ఆయన రక్త సంబంధాలు అన్నది నాకు చాలా ఇష్టం అది ఎన్టీ రామారావు గారును సావిత్రి గారు అవును సార్ రక్త సంబంధం నాకు అంటే సినిమాలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న దానికి అలాంటి సినిమాలు ఆదరిస్తారా లేదంటే చెప్పలేము కానీ బంగారు బొమ్మ రాబోయే పాట దాంట్లో దిగదు సార్ దాంట్లో అనుకుంటామా దాంట్లో అదొకటి మాతృదేవోభావ మా కేఎస్ రామారావు గారిది మాతృదేవోభావ సినిమాలు రెండు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే టచింగ్ గా ఉంటాయి రెండు సినిమాలు చాలా ఉంటాయి ఈ రెండింటిలో ఏది చేద్దాం అనుకున్నా నాకు ఫస్ట్ రక్త సంబంధాలు చేయాలని అనిపించదు ఎప్పట్లో ఎప్పటి నుంచో అంటే సినిమాకైనా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి టీవీకైనా మన మీద ఎవరు రిస్క్ వేసేవాళ్ళు ఎవరు వేస్తారు ఈరిగా నేనైతే రక్త సంబంధాలు క్యారెక్టర్ చేద్దాం అని రక్త సంబంధం క్యారెక్టర్ ఓకే ఓకే అంటే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఆ ఎమోషన్ ఉంటుంది దాంట్లో బాగా ఓకే సార్ ఏమన్నా ఉందా సార్ ఫ్యూచర్ లో అటువంటి క్యారెక్టర్ ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు చూద్దాం మనం ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి రేపే రావచ్చు రేపే పోవచ్చు అలాంటి ఫీల్డ్ మనం ఉన్నది అవును సార్ అవును సార్ 
మీరు అందరు హీరోలతో సినిమాలు సినిమా చేశారు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు అందరు హీరోలతో సినిమా చేసిన నాకు బాలయ్య బాబుతో ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను నాకు బాలయ్య బాబు ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఉంటాం ఆయన బాలయ్య బాబు బాగా అభిమానిస్తూ వల్ల ఆయనతో చాలా క్లోజ్ ఆయనతో చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాను ఓకే సార్ అనుబంధం ఎటువంటి సార్ బాలయ్య బాబు గారితో అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఏదో సినిమా షూటింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అలా ఉండదు ఇప్పుడు ఆయన నాకు ఫోన్ చేయటం నేను ఆయన ఫోన్ చేయటం ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వల్ల ఈ సేవా గుణం ఈ మూవీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ట్రస్ట్ ఇంటూ సెక్రటరీలు అన్నీ చేయటం వల్ల ఎవరికన్నా ఏదన్నా కష్టం వచ్చినా ఇప్పుడు పదవులో లేకపోయినా ఉన్నా ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం వచ్చినా ఫస్ట్ నేను గుర్తొస్తాను గుర్తొచ్చే ఇద్దరు ముగ్గురులో నేను ఒకరిని నాకు ఫోన్ చేస్తారు ఆర్టిస్టులు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు నేను అయినా అపన అపరాత్రి అయినా సరే బాలయ్య బాబు ఫోన్ చేస్తాను నేను ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా కూడా ఆయన లిఫ్ట్ చేసి ఏం సేవాజ్ ఎవరికైనా బాగాలేదా అని అడుగుతాను ఫస్ట్ అంటే నేను ఫోన్ చేశాను అంటే నేను నేను ఫోన్ చేశాను అంటే ఎవరు ఆపదలో ఉన్నారు ఆపదలో ఉన్నారండి వెంటనే నేను చెప్పగానే పేషెంట్ తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం వాళ్ళందరినీ చూసి బిల్స్ విషయంలో కానీ ఆ విషయంలో కానీ ఇంట్లోనూ చాలా సాధ్యమైన తగ్గించి చేయటం దీనికన్నా కూడా అద్భుతం అక్కడ బసవతారం హాస్పిటల్ అలా నా బాబుకి చాలా దగ్గర నేను అంటే చాలా ఇష్టం బాలయ్య బాలయ్య బాబు గారు చాలా మంచి మనిషి అండి పల్నాడు బ్రహ్మనాయుడు లక్ష్మీ నరసింహ నేను ఆయన దగ్గర ఉన్నానండి వేషాల కోసం అప్పుడు మేకప్ మ్యాన్ ఆయన పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవారండి వాసు గారు అని ఆయనతో పాటు వెళ్ళి ఉండండి ఏదైనా వేషం ఉంటే నీకు ఇప్పిస్తాను తీసుకెళ్ళివారు ఆయన ఆయన పక్కనే ఉండండి బాలయ్య బాబు గారు చాలా మంచి మనిషి అండి ఆయన చాలా మంచి మనిషి ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు వాసు గారితో వెళ్ళానండి వాసు గారు అలాగే వాసు గారు రిలేటివ్ అనుకుంటే వెంకటేష్ నాకు మేకప్ చేశారండి అవునండి అలాగే లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ లాస్ట్ ఇండ్ ఉన్నాయి సార్ మీ అబ్బాయి గురించి చెప్పండి అన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఎవరి అబ్బాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు నెంబర్ వన్ సక్సెస్ అవును సార్ నెంబర్ టూ వచ్చి కష్టపడే మెంటాలిటీ కదా అవును రెండు దగ్గర కష్టపడతాడు సక్సెస్ కోసం వెయిటింగ్ అంతే ఓకే సార్ వస్తుంది సార్ వస్తుంది కష్టపడితే ఫలితం గ్యారెంటీగా ఉంటుంది సార్ ఎట్టుగా రావచ్చు ఎప్పటికైనా వస్తుంది నేను అదే నమ్ముతాను సార్ ఎన్టీ రామారావు గారిది కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు అది సార్ అది నమ్ముతాను కృషి ఉండాలి సార్ నేను అది బాగా నమ్ముతాను సార్ నేను అదృష్టం అయ్యి నమ్ముకున్నా అవును సార్ ఈ ఇది మహేష్ బాబు గారి మూవీస్ లో అన్నిట్లో మీరు ఉన్నారు సార్ ఆయన గురించి చెప్పగలరా మహేష్ బాబు గారితో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి గురించి చెప్పాలంటే మహేష్ బాబు ఫస్ట్ సినిమాలో నేను బావ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అది రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్టర్ యువరాజు ఏదో ఉంది సార్ సినిమా పేరు యువరాజ్ కాదు యువరాజ్ కాదు సడన్ గడిగి రోడ్కి నాకు నేను మహేష్ బాబు మూడు సినిమాలు చేశాను మూడు హిట్లే ఒకటి రాఘవేంద్ర మహేష్ బాబు ఫస్ట్ సినిమా రెండు వచ్చి మురారి 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 చాలా హిట్ అండి మూడు ఇంకోటి ఏదంటే శ్రీమంతుడు శ్రీమంతుడు మూడు శ్రీమంతుడు మూడు మంచి హిట్ అవును సార్ అవును సార్ రెండు సినిమాలు రెండు షూటింగ్ షూటింగ్ జస్ట్ ఒక దానికి పేరు పెట్టలేదు దానికి దేవుడికి సంబంధించిన పేరు లేదు వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు నేను చేయకూడదు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఒక ఆవిడ ఉన్నారు సార్ బావిత వీడియోలో కనపడలేదు వీడియో ఉంటే బాగుంటుంది అండి బావిత గారు ఈ లోపల వీడియో కనెక్ట్ చేసే లోపల నేను లింక్ ఇస్తాను సార్ వీళ్ళకి అందరికి 
సహారా వైటి అని యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి తమ్ముని తీసుకుందాం సార్ రాజమండ్రి అండి ఓకే అమ్మా ఓకే సార్ హాయ్ అన్న హాయ్ నమస్తే నమస్తే అండి జాగర్ కుమార్ నమస్తే అండి శివాజీ గారు నేను యూట్యూబర్ అండి నేను గేమర్ ని బ్లాగర్ అండి నేనైతే కనుక మీ మూవీస్ కొన్ని అయితే చూసాను నిజంగా చాలా బాగుంటది అండి యాక్టింగ్ అది కూడాను వెరీ హ్యాపీ ఇలా కలుస్తాను అనుకోలేదు అసలు నేను ఇంత సీనియర్ యాక్టర్ ని నాకు మాటలు సరిగ్గా రావట్లేదు ఇంకా ఎలా ఉన్నారండి ఆరోగ్యం అంతా బాగుందా ఆరోగ్యం అంతా బాగుంది మధ్యలో షెడ్ వెళ్ళాను క్షమంగానే తిరిగి వచ్చా షెడ్ నుంచి మా నాన్నగారు మీ మూవీస్ అంటే మా నాన్నగారు అప్పట్లో నుంచి కళ్ళు మూవీ దగ్గర నుంచి ఈయన థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హలో 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 సార్ నమస్తే 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 అండి బాగున్నారమ్మా సార్ బాగున్నారు సార్ బాగున్నారండి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మా ఆయుష్ కూడా పోసుకొని మీరు నూరు నిన్న నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అదేంటంటే హలో హలో వినపడుతుందండి వినపడుతుందండి మీ సినిమాలు అయితే మేము చూస్తాను పెరిగాం మేము అది మీ సినిమాలు కళ్ళు సినిమా కాడి నుంచి అయ్యో నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి అది ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి కళ్ళు కళ్ళు థియేటర్కి మేమైతే మామూలుగా కాలేజీలోంచి స్కూల్లోంచి అక్కడేసి మామూలు సినిమాలు మీరు చూసి వాళ్ళం కళ్ళు సినిమా అంటే ఎక్సలెంట్ అనమాట తర్వాత ఈ సినిమా ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే నెంబర్ వన్లో నెంబర్ వన్లో ఇప్పుడు ఇది నెంబర్ వన్ సినిమానేమో మన ముత్యాలముఖ సినిమాని రీమేక్ టైప్లో తీశారు కరెక్ట్ దాంట్లో నాది ఒక విధంగా నూతన ప్రసాద్ గారు నూతన ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ నిచ్చిపల్లి కూడా క్యారెక్టర్ టైప్ లో మీరు సూపర్ గా చేశారు మీరు విలన్ క్యారెక్టర్ అయితే మీరు అదిరిపోయింది మీకు మీరు ఎక్కడ చేసినా మీకు ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేసినా ఏ చేసినా చాలా మీకు మీకైతే బిగ్ బ్యాన్ మేము ఆ మధ్యన మీ ఆ మధ్యన మీకు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి మేము చాలా ఇదయ్యాం మేము కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ అవడానికి ఇంకో జాగ్వార్ కుమార్ గారితో అయితే మేము ఇందాక ఆ మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా శివాజీ రాజు గారు వస్తారంటే అయ్యో బాబోయ్ మా ఫ్యాన్ అండి బాబు మీరు అర్జెంట్ గా మమ్మల్ని కలపండే మేము మాట్లాడాలి మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళినా మాకు దొరకరు ఎక్కడ కూడా ఆయన అయితే ఇంకా ఈ మీ మీరైతే మామూలుగా ఈ సినిమా మొగుడు చూపు వెళ్ళాం షో ఆ మొగుడు చూపు వెళ్ళాం షోలో మీరు హీరో చేశారు చాలా ఎక్సలెంట్ సినిమా అది మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరికీ బాగా నచ్చింది రంగనాథ్ గారు డైరెక్షన్ రంగనాథ్ గారు డైరెక్షన్ ఆ ఆర్టిస్ట్ రంగనాథ్ గారు కూడా ఆయన చనిపోయారు మీరు ఒక్క మాట చెప్పుకుంటే మీరు ఇంటర్లో కూడా నేను చూశాను మీరు కూడా ఆ బాడీ నది మా దీనికి తెప్పించి మొత్తం ఇవన్నీ చేసి మీరు చాలా హెల్ప్ చేశారు అదే ఎవరికే తెలియని విషయం అది అండ్ మనకు మనం చెప్పుకుంటేనే కానీ ఎవరికే తెలియదు మరి అది మీ హెల్త్ది బాగానే ఉంది మీరు మీరు అంతా కూడా శ్రీకాంత్ మీరు అందరూ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటారు మీరు అందరూ కూడా అన్నీ తెలుసు నాకు అది మీ మిమ్మల్ని అయితే నేను వాచ్ చేస్తూ ఉంటాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా సంతోషం మీరు రాజమండ్రి వస్తే మాత్రం తప్పకుండా జాగ్వార్ కుమార్ గారు అడ్రస్ అండి మా ఇంటికి వచ్చి మా ఆతిథ్యం సేకరించి మీరు వెళ్ళాలి మీరు రావాలి మా ఆతిథ్యం సేకరించాలి మా ఇంట్లో ఒక రోజు ఉండి వెళ్ళాలి మీరు మీరు అక్కడ ఇంకా లాడ్జీలు అట్లా దిక్కండి మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు మేము ఉన్నాం అలాగే అంకుల్ గారు చెప్పండి అంకుల్ గారు ఈ రోజు టాపిక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మన ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి అవునండి అవునండి రెండు మొక్కలు చెప్తారా ఇది సహారా అయితే చెప్తాడండి దీని గురించి అయితే బాబు గేవండి సార్ ఇండియాలో పుట్టడం చాలా గర్వకారణం చలి అయితే నేనైతే కనుక అంత పెద్ద గొప్ప అండి ఏం కాదు ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి మాట్లాడం కన్నా బట్ ఒకటైతే చెప్పగలను ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ లైక్ ఏంటంటే ఇంత సేఫ్ గా లైక్ ఇంత లైక్ ఇంత ఫ్రీడమ్ తో నేనైతే ఉంటున్నాను మా డాడీ టైం కన్నా ముందు టైం ఆ జనరేషన్ అప్పుడు ఎంత స్ట్రగుల్ పడ్డారో నాకు తెలియదు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ అది కానీ 
ద కంఫర్ట్స్ నేను ఇప్పుడు ఉన్నది అండ్ జై హింద్ అది చెప్పాలి అది అందరూ పోరాడదాని ప్రకారం మా డాడీ కూడా యాక్చువల్లీ నేను ఇండిపెండెన్స్ డేకి నేను అన్ని తెచ్చుకున్నాను అనమాట మెటీరియల్స్ సో స్పెషల్ స్ట్రీమ్ ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నా అనమాట దానికి తెచ్చుకున్న మెటీరియల్స్ సో అదంతా మీరు కూడా జాయిన్ అవుతారు కానీ ఆ స్ట్రీమ్ కి జాగర్ కుమార్ గారు బేసికల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఉంటుంది మన జనరేషన్ లేకపోతే నా నా ముందు జనరేషన్ అంటే మా డాడీ వాళ్ళ జనరేషన్ సో వీళ్ళందరూ ఇంత కంఫర్ట్ అవునండి శివాజీ గారు ఇంత కంఫర్ట్ గా ఉంటున్నాం అంటే దానికి కారణం వాళ్ళు పడ్డ కష్టమును వాళ్ళు పోరాడిన మొత్తం ఫోటీ చేశారు మొత్తం ఎదురు తిరిగి అది నిజంగా హ్యాట్స్ అప్ చెప్పుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ప్రతి ఒక్క ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కూడాను అది శాంతి యుద్ధంగా కావచ్చు అది వైలెన్స్ నుంచుకున్న కావచ్చు నేను చిన్న పిల్లోడిని అంత ఎంచి చెప్పలేను బట్ ఇవాళ ఇంత హ్యాపీగా ఇన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఇన్ని ఎమ్యూనిటీస్తో ఇంత హ్యాపీగా ఇండియాలో మనకి డెవలప్ అవుతున్నాం అండ్ చాలా వరకు ఇండియా అనేది గ్లోబల్ మార్కెట్ కి రీచ్ అయిపోయింది ఈ యాప్స్ విషయంలో కానివ్వండి గేమ్స్ విషయంలో కానివ్వండి మొత్తం అంతా డామినేట్ చేస్తున్నాం సో అదంతా కూడా మనకు ఫ్రీడమ్ రావడం వల్లే సో అండ్ నేను సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ది ఫ్రీడమ్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా అదొకటే చెప్పగలను అండ్ నెక్స్ట్ పాతికేళ్ళు కూడా నేను బతుకుంటా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మా అబ్బాయితో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా హ్యాపీగా సో నా ఈ యొక్క కంఫర్ట్ అన్ని అంది ఇచ్చింది లైక్ నాకు వచ్చింది ఓన్లీ ఆ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వల్ల కారణం అది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తమ్ముడు చెప్పింది సేఫ్టీ సార్ మేము మా సొంత ప్రాంతాన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు చూసారు కదా సార్ ఎలా ఉంది మా పరిస్థితి మోస్ట్ సేఫ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఇండియా అని అండి ఇప్పుడు మన దేశం సేఫెస్ట్ అది అంత జాక్వర్ కుమార్ కూడా లైక్ అది జరిగినప్పుడు ఏ దేశం కూడా లైక్ సపోర్ట్ ఇస్తారు కొన్ని కొన్ని దేశాలు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కొన్ని దేశాలు సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు అండ్ ఈవెన్ దో ఈయన కూడా ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ లాగా పోరాడని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే జాక్వర్ కుమార్ గారికి ఆప్షన్ ఉందండి కాకపోతే ఆయన వైల్డ్ క్యాట్స్ అట్లని పిల్లల కింద అనుకుని ఆయన రాలేదు నిజంగా జాగ్వర్ కుమార్ కూడా కూడా హ్యాస్అప్ చెప్పాలి మన అడిగించుకుంటారు ఇక్కడ పక్కనే ఉండి అనుకుంటారు నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్రామిస్ చెప్పడానికి ఏమంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మన గురించి మనం చెప్పేస్తాం స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్తాం కదా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మార్చలేం కదా అని వాళ్ళు తమ్మేలు పెట్టుకుని ఇంకోటి పెట్టుకుని మార్చి పెట్టుకోవాలేమో తప్పితే దీని నుంచి ఏం చెప్పలేరు కదా ఇంకేమి ఉంటుంది చెప్పలేదు కదా నా నా ఉద్దేశం ఫస్ట్ బెస్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను ఒక మూడేళ్ళు ఒక నాలుగేళ్ళు లాగితే మళ్ళీ ఎవరైనా కొత్త మ్యాట్ ఉంటే చెప్పడానికి ఉంటుంది ఆల్రెడీ అంతా బయట ఉంది బయట ఉంటుంది కొత్తగా ఇప్పుడు నాకు అడుగుతారు చాలా ఉంది మీరు ఇంటర్వ్యూలు అడిగితే ఎవరు సార్ అని నేను జగ్వార్ కుమార్ అడగగానే ఫస్ట్ ఎగ్గొడదాం అనిపించింది కానీ మనసులో నేను అతని వీడియోలు చూడకపోతే మాత్రం లేదా బిజీగా ఉన్నాను లేదా ఫారెన్ లో ఉన్నాను లేదా ఇంకెక్కడ ఉన్నాను కుదరదు అని చెప్పేసావని నాకు ఒక మంచి సాక్షి ఉంటుందిగా నాకు ఒకటి ఉంటుందిగా అది ఏంటంటే అతను ఒక రెండు జంతువుల్ని పాపం కన్న బిడ్డలా కాపాడుతూ మన దేశంలో కాకుండా ఎక్కడో ఉక్రెయిన్ లాంటి దేశంలో అతను కాలం గడుపుతున్నాడు నేను ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే ఆ రెండు పక్కింటోలు చేతిలో పెట్టి ఇండే వచ్చేవాడిని నాకు వాటి ప్రాణం కన్నా నా ప్రాణం వచ్చు నా స్వార్థం నాది అంతేగా దాన్ని మించిపోయి ఆ రెండు అక్కడ పెట్టుకుని అక్కడే ఉంటున్నాడు కాబట్టి అతని మీద నాకు ప్రత్యేకించి గౌరవం అంతే నేను ఇలా లైవ్ లో రావడం జరిగింది మీతో మాట్లాడతాం శివాజీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా జాగ్వార్ కుమార్ అన్నకి ఇలా ఒప్పుకొని మీరు వచ్చి సపోర్ట్ చేసి ఇలాగే మెసేజ్ అనేది మా మాలాంటి యూత్ యంగర్ జనరేషన్ కూడా అర్థం అయ్యేటట్టు కొంతమందికి ఈ మధ్యన ఈ కాలంలో తెలియదు ఈ విషయాలన్నీ కూడా సో ఈ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మేము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం అండ్ అది మంచి వేలు అవుతున్నందుకు మేము చాలా హ్యాపీ గర్వపడుతున్నాం Thank you, Jaguar Kumar. Thank you. 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 Next. Next caller. Hello. 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 Hello.
నా పేరు బబిత అండి నేను కర్ణాటక నుండి బళ్ళారి నుండి అవును సార్ ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ కుమార్ సార్ నేను చాలా బాగున్నాను సార్ మా డాడీ అయితే పెద్ద ఫ్యాన్ మీకు ప్రస్తుతానికి డాడీ లేరు అదృష్టం లేదు డాడీకి నారాయణ సార్ డాడీ డెత్ అయ్యి ఒక త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు సార్ నాకైతే మీ మురారి మూవీలో మీ యాక్టింగ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే సార్ ఆ మూవీలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సార్ మహేష్ బాబు సార్ తో అంటే మహేష్ బాబు గారు అంతకుముందు కూడా నేను సినిమా చేశాను అమ్మా రాజ్కుమార్ అని ఈ సినిమాకి వచ్చాడు నాకు కృష్ణ గారితో అనుబంధం ఎక్కువ ఇంకా ఆయనతో చాలా సినిమాలు చేశాను డైరెక్టర్ లో చేశాను విజయమ్మ గారు డైరెక్టర్ లో హీరోగా చేశాను బ్యానర్ లో ఎక్కువ చేస్తాను నా ఫ్యామిలీతో అనుబంధం ఉంది నాకు మహేష్ బాబు చిన్నోడుగా బాగా మద్రాసు లో మాకు ఆంధ్ర క్లబ్ అని ఒకటి ఉండేది నేను మా నాగబాబు గారు అక్కడ స్నోక్ రాడుకోవడానికి వెళ్ళేవాడు ఆంధ్ర క్లబ్ కి షూటింగ్ క్లబ్ అక్కడ మహేష్ బాబు చిన్నోడు వచ్చి ఆడుతుండేవాడు బలే ఉన్నాడే పిల్లడు అనుకుంటే తర్వాత తెలిసింది కృష్ణ గారు అబ్బాయి అప్పుడు ఇంకా అతను రెండు మూడు సినిమాలు చేశాడు కానీ బాల నటుడుగా చేశాడు అతనికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది స్నో క్రాట్ అది నేను ఫస్ట్ నేను మహేష్ బాబు చూసాను అక్కడ అవును కంటిన్యూగా రోజు వచ్చేవాడు రోజు తను మాతో కూడా ఆడేవాడు తను నేను ఎప్పుడు తనతో కూడా చెప్పలే మహేష్ బాబుతో సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్ రియల్ మిల్క్ బాయ్ అని అంటారు కదా మహేష్ బాబు సార్ ని ఉండేది ఎలా ఉన్నారా వితౌట్ మేకప్ మేకప్ లో చేస్తారా అనేది డౌట్ ఉంది నాకైతే లేదమ్మా మగాలు కూడా అసూయి పడే మిల్క్ బాయ్ తను అవును మా పక్క నుండి ఇంకా అందంగా కనిపిస్తాడు మేమైతే పిచ్చ ఫ్యాన్ సార్ కి పెండ్లు అయ్యి ఇంకా పిల్లలు అయ్యి పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా ఇంకా పిచ్చ ఫ్యాన్ లోనే ఉండదు సార్ కి నేను స్టార్టింగ్ లో వీడియోలో మిమ్మల్ని కనపట్టలేకపోయినాను సార్ నేను ఆమెతో యోచన చేసినాను ఇలా సార్ ఎలా ఎలా అని ఆమెట మళ్ళీ ఫోటో మళ్ళీ గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి చూసా కాదా అవునా కాదా నేను మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావా సారే కదా అని అంటే చాలా అంటే నాకు కొంచెం కొంచెం వచ్చేసారి తెలుగు అంత రాదు అలా ఏమి లేదు సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొకటి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి రా సార్ కి సార్ కొంచెం మా ఊర్లో ఊరు మధ్యలో వచ్చినాయి సార్ లెప్పాడు మాకు ఇంకా డౌట్ ఏమంటే చుట్టూ అంత సిటీలో ఉంది మధ్యలో కొండలు ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ట్ అనమాట ఆ ఫోర్ట్ లో రెండు వచ్చినాయి మాకైతే నిద్ర రావడం వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టడం అంటే చాలా కష్టం ఆ టైమ్ లో బయటికి వెళ్ళడం అంటే అంటే చాలా అంటే చాలా నేను వాళ్ళని ఫాలో అవుతాను చాలా వీడియోస్ లో ఫాలో అవుతూనే ఉంటాను చూస్తుంటాను ఇంకొకటి ఏమంటే దాన్ని చూసి చాలా భయం ఎక్కువ వీళ్ళు వీడియోస్ లో చూసి కొంచెం తగ్గింది భయం అనేది కానీ ముందు వస్తే ఏడా ఏడా ఉండను పర్ఫెక్ట్ అమ్మా మిద్దెలకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్రితం జరిగింది ఓ కుమ్ముడో ఐలాండ్ అని బాలి దగ్గర నుంచి అక్కడ ఒక ఐలాండ్కి వెళ్ళాను నేను జస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్స్ తో అక్కడ ఒక జూ ఉంది ఓన్లీ సింహాలే ఉంటాయి వైట్ సింహం దగ్గర నుంచి రకరకాలు మన బెంగాలీ టైగర్ దగ్గర అన్ని రకాలు ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మేము వెళ్తాం వాళ్ళు ఏంటంటే వాటి ఫీడ్ చేయటం మమ్మల్ని ఫీడ్ చేయమన్నది ఆ జాలీలోంచి చిన్న ఓస చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఆ ఓస్ నుంచి దాన్ని ఫీడ్ చేస్తే అది తింటుంది అది కదూ దాని ఫేస్ ఇంత దగ్గర నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడికి దాని కళ్ళు చూస్తే మధ్యలో జాలి ఉందన్న విషయం కూడా నేను మర్చిపోయిన అంత భయపడ్డా అది రాదా దాని కళ్ళు దగ్గర నుంచి చూస్తే అర్థం అవుతుంది అది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది దాని చూపు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అలాంటిది పెట్స్ లాగా ఇంట్లో మనిషి లాగా వీళ్ళు దాన్ని పోషించుకుంటూ ఉంటారు అదే నాకు చాలా భయం వేసింది మన మైసూర్ చూసి వెళ్ళాం సార్ ఓకే ఓకే మమ్మీ చాలా టైం అయింది 
फ्लाग कुटे स्वसाय संघम सर वंशी ग सर नमस्ते जगवार कुमार गार नमस्ते मन इंत कल शिवाजी राज परचुर वेंकटेश बर्थे अन्ना फोर इयर्स कृतम टीवी फाइव कल बर्थे से अब वेंकटेश्वर गार तर चंद्रशेखर वेमूर बाबूगार अभी चाल सतुलाइए समीर गन सीरियम अमृत बबुल राजना कैरियर स्टार्ट फिल्म अभी अभी हेल्प मैसूर दूर आहुति प्रसाद श्रीकांत मोड़ मैं वन वी बैक टेन डेस्ट तिवनामले अरुणाचल विजय अक्टोबर एंडिंग स्थिरपोस्ट <laughs>
తీసుకున్నాను నమస్కారం శివజరాజా గారు మా నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే జాగర్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అడిగి అండి శివజరాజ్ గారు మీతో మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ నైస్ టు సీ నైస్ టు సీ అండి మీలాంటి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి దొరికిన అత్యంత అరుదైన ఆనిముత్యాల్లో మీరు ఒకరండి ఎటువంటి మొత్తం ఎటువంటి పాత్ర అయినా సరే కామెడీ సీరియస్ విలన్ మొత్తం ఎటువంటిది అయినా సరే ఆ విలీన్లుగా పోషించగల శక్తి ఉన్న ఒకే ఒక నటుడు అంటే మన కొంతమంది అత్యంత అరుదైన నటుల్లో మీరు ఒకరని చెప్పుకోవచ్చు మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ సీ అండి మా జనరేషన్ అంతా మీ సినిమాలు చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మీ మీ యాక్షన్ చూసి ఎస్పెషల్లీ సముద్రంలో మీరు చేసిన యాక్టింగ్ అసలు చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయండి వన్ ఆఫ్ ద ఫైన్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ కృష్ణవంశీ గారు కానీ మీ దగ్గర సత్తా ఉంది కదా సార్ ఆయన అంటే చేసినా కానీ మీరు చేయాలి కదా నేను అంటాను ఆ సినిమా పేరు వచ్చిందంటే నీ వల్ల పేరు వచ్చిందంటే నా నాతో ఫలానా ఆర్టిస్ట్ కూడా చేశాడు కదా అతను పేరు ఎందుకు రాలేదు నీకు ఎందుకు వచ్చింది మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు గొడవ జరుగుతుండే ఎగ్జాక్ట్లీ 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 అండ్ డైరెక్టర్ చేయించడం చేసే వాళ్ళు కూడా చేసే వాళ్ళు కూడా సత్తా ఉండాలి ఇట్ వాజ్ రియలీ లైక్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సార్ అందులో మీ షేడ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అదంతా కానీ సో కృష్ణవంశీ గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి అవును చాలా స్ట్రిక్ట్ షూటింగ్ లో షెడ్ సెట్స్ లో అవును అప్పుడు నేను మా వంశీతో పది తొమ్మిది సినిమాలు చేశానండి ఒక క్యారెక్టర్ కి ఒక క్యారెక్టర్ కి సంబంధం ఉండదు ఓ దాంట్లో కామెడీ ఉంటుంది ఇంకోటి దేశాన్ని గురించి ఉంటుంది ఇంకోటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఉంటుంది ఇంకోటి విలన్ ఉంటాడు సాక్రిఫైజ్ ఉంటుంది అన్ని రకాల క్యారెక్టర్ అండి డిఫరెంట్ షేడ్స్ అండి యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ గా అవునవును నేను అదృష్టం అవుతుంది నా విషయం ఎగ్జాక్ట్ గా మురారు చూసుకుంటే కంప్లీట్ గా ఒక అమాయకుడుగా ఫ్యామిలీ అండి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఒక అమాయకుడుగా అక్కడ కూడా మీరు చాలా మంచి షేడ్స్ ఉన్నాయి అంత కూడా ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగా పండింది సార్ అది యాక్చువల్ గా క్లిక్ అయింది అది మోరార్ లో కూడా మీ మహేష్ బాబు ఎలా చేస్తున్నారు మీరు చేసేది మీ ఇద్దరికి మంచి టైమింగ్ కుదిరింది బాగుంటుంది మా కాంబినేషన్ అవును నా కృష్ణవంశీ గారు అండి గుర్తు వచ్చేది ఇది సింధూరం అండి అప్పుడు తణుకులో ఉన్నప్పుడు తణుకు నుంచి కొంతమంది తీసుకెళ్లారు అందులో నన్ను ఒకండి అండి రామా ఆర్టిస్ట్ కదా నన్ను ఒకటి తీసుకెళ్లారు ఆయన ఆయన స్ట్రిక్ట్నెస్ చూసి భయపడిపోయి వచ్చి పడిపోయింది నాకు ఆయన చూసి అలా భయపడిపోయేవాడిని ఉన్నారు సింధూరం లో ఉన్నారా సార్ మీరు చిన్నదండి పెద్ద కనపడదు తణుకులో డ్రామాలు వేసేటప్పుడు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ వాటిలో నాటకాలు వేసేటప్పుడు డ్రామా ఆర్టిస్ట్ ను పట్టుకెళ్లారండి అందులో నేను ఒకటి నేను సింధూరం నాతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా మా మదర్ గురించి చెప్తాను అవును చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు కదా అడుగుతుంటారు అందరు అవునండి కృష్ణవంశీ గారి డైరెక్షన్ మీకు మంచి క్యారెక్టర్స్ పడ్డాయి సార్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ పడ్డాయి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి నేను నిరూపించుకోవడానికి అతను తొమ్మిది సినిమా తొమ్మిది కృష్ణవంశీ ఉంటాయి అన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ సార్ మొత్తం అంత ఇంతకుముందు శివాజీ రాజా గారిని ఒక రకంగా చూస్తే మనము ఈ కృష్ణవంశీ గారి డైరెక్షన్ లో ఉన్న శివాజీ రాజా గారిని రియల్ యాక్టింగ్ చూడొచ్చు అండి యాక్చువల్లీ ఒక విషయం చెప్పండి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఎయిటీ ఫైవ్ టైంలో నేను బ్రహ్మానందం అందరూ కోటా గారు భరణి బాబు మోహను గుండు హనుమంతరావు వెంకటేష్ బాబు నాగార్జున గారు అందరూ ఒక రెండు నెలలు అటు ఇటు అటులో వచ్చాం మాలో ఫస్ట్ క్లిక్ అయింది బ్రహ్మానందం గారు మాకన్నా సీనియర్ వచ్చి సుధాక్ మంత్ర హీరో చేశాడు ఇప్పుడు ఏమి అంటే నాకు నా వరకు క్యారెక్టర్ రావాలి అంటే ఒక బ్రహ్మానందం గారిని తప్పించుకుని సుధాకరణ్ తప్పించుకుని ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ని తప్పించుకుని నాలుగో ప్లేస్ లో ఉన్నా నేను ఫస్ట్ ప్లేస్ లో లేను ఊరుకోవాలి వాళ్ళందరూ వాళ్ళిద్దరూ బిజీగా ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ నాకు వస్తుంది అలా వచ్చిన క్యారెక్టర్ లే బొబ్బుల రాజాలు కానీ చాలా సినిమాలు ఆ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ బ్రహ్మానందం గారినో సుధాకర్ గారినో లేకపోతే సుబలాక్ సుధాకర్ గారినో ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు ముగ్గురు బిజీగా ఉంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ లో నాకు వస్తుంది నేను కూడా బిజీగా ఉంటే నా వెనకాల ఉన్న వ్యక్తికి వెళ్తుంది నేచురల్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడేనంటే మేమున్న టైంలో తీసుకోవడం లేదు మాకు మాకే ఆ ఏడు ఎనిమిది మంది ఉండేవాళ్ళు ఆ వచ్చిన వాళ్ళే మాకేంటంటేనండి మా ఏ క్యారెక్టర్ అయినా అతని ప్రమాణాన్ని సుధాకరి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుని 
వాళ్ళు కుదరకపోతే శివాజీ రాజుని పెట్టుకుంటే అతను నాలో బ్రహ్మాందాన్ని సుధాకరణ చేసాడు నేను మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ కాదు నాకు రాదు నన్ను ఫోర్స్డ్గా మాకు బ్రహ్మాందం గ్యాటర్ మీకు ఇచ్చాం కాబట్టి అలా చేయండి అనేవారు అది ఆ పాటలు నేను పడేవాడిని విచిత్రమైన కామెడీ అలాగే మా సుధాకర్ గురించి కూడా అంటే అప్పుడు స్ట్రగ్లింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి అప్పుడు కొత్త కొత్త వస్తుంది నాకు ఇక్కడ గురువు ఎవరంటే అండి మధ్య మధ్యలో డాన్స్ చేయమంటే చిరంజీవి గారు వచ్చి వెళ్ళిపోయేవారు మధ్యలో మా అన్నయ్య రాజేంద్ర ప్రసాద్ వచ్చేవాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్తో ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు చేయటం వల్ల తను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అవ్వటం వల్ల నాకు అలా కాదురా శివ ఇలా చేయరా ఇలా చేయరా అంతవరకు కాదు రాజేంద్ర ప్రసాద్కి ఇప్పటికీ నేను వచ్చిన తను ఇప్పటికీ సపోజ్ శ్రీమంతుడు చేస్తాం అనుకోండి అప్పటికే నేను మూడు వందల సినిమాలు చేస్తాను మూడు వందల యాభై సినిమాలు చేసినా కూడా అప్పటికీ చంటి పిల్లలకి చెప్పి చెప్తుంటారు తను ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా ఒక్కొక్కసారి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దూరేస్తాడు లోపలికి నేను అంటే బయటకు వస్తే నాకు స్వేచ్ఛ ఎక్కడ ఉంటుంది టీవీలో స్వేచ్ఛ ఇంకా స్వేచ్ఛ ఎక్కడ ఉంటుంది కృష్ణవంశీ దగ్గర ఉంటుంది ఇంకా స్వేచ్ఛ కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గర ఉంటుంది ముచ్చల సుబ్బ రాఘవేంద్ర వీళ్ళ దగ్గర నన్ను నేను బయట పెట్టుకోవడానికి స్కోప్ వచ్చింది ఆ నాలుగు స్ట్రగుల్ అయ్యాక వాళ్ళలా చేసి ఇమిటేషన్ రాక బేసిక్ గా మాత్రం ఆర్టిస్ట్ దానికి తోడు ఇమిటేషన్ అంటే మేము ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండాలి అది రావాలి నన్ను నేను కూడా కొంచెం లేట్ అయింది రైట్ రైట్ మీరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్తున్నారు కదా అది గురించి ఒక మాట చెప్పాలి సార్ అనుకుంటాం గానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఓన్లీ కామెడీ యాక్టర్ అని చాలా మందికి పరిచయం గానీ రియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగల అతి కొద్ది మంది హీరోల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒకటి సార్ ఎర్రమందారం మూవీ చూస్తే ఆయన ఆయన ఏంటి ఆయన 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 పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటనే జనాలు తెలిసిపోతుంది సార్ దీని గురించి చెప్పండి మీకు చెప్పండి సార్ ఎర్రమందారంలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎర్రమందారం సినిమాలో ఒక బురదలో దొల్లే సీన్ ఉంటుంది అతను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అది నిజమైన నీచమైన బురద అది అతను ఈ బురద ఎలా ఉంది ఇక్కడ స్మెల్ వస్తుంది ఇక్కడ స్మెల్ వస్తుంది అని చూసుకోలే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆ సినిమాకి అతను అవార్డు కూడా వచ్చినట్టుంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ నిజంగా దిగి మొత్తం కళ్ళకి ముఖానికి మొత్తం ఒళ్ళంతా అంటించుకుని చేశాడు అందుకనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్న వ్యక్తి ఇంకొక వందేళ్ళు మాకు సమకాలికుడు కాబట్టి మా అన్నయ్య రాజేంద్ర ప్రసాద్ అతనితో చేయటం వల్ల అతనితో కానీ కోటా శ్రీనివాసరావు గారు కానీ ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటాం మాలాంటి ఇప్పుడు కామెంట్ పెడుతున్నారండి చాలా మంది ఈ మధ్య ఇటువంటి నటులు లేరు ఇప్పుడు కామెడీ గురించి ఇప్పుడు నటన గురించి ఆయన ఒపీనియన్ తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది పెడుతున్నారు కామెంట్స్ నిజం చెప్పన నేను ఏదైనా ఉన్నదో నుండి చెప్తే కొంతమంది ఫీల్ అవుతాడు మా తరం కానీ ఇప్పుడు ఇంకా అద్భుతమైన నటులు ఉన్నారు ఎక్సెప్ట్ ప్రకాష్ పెడితే ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండియా గర్వించదగిన నటులు ప్రకాష్ రాజు అసర్ గారు వీళ్ళంతా కోటా శ్రీనివాస్ రాజు కోటా చాలా గొప్ప నటులు ఇప్పుడు వచ్చే నటులు ఉన్నారు కదండి వచ్చే వెన్నెల కిషోర్ గారు కానీ ఇంకొకరు కానీ ఇంకొకరు కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ అండి ఒక వ్యక్తిని నవ్వించడం అన్నది అంత ఈజీ కాదు ఒక వ్యక్తి కదా అది కూడా ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారండి మనం వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటాం కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఒక వాళ్ళు వచ్చి నెల పది నెలలు అవుతుంది అనుకుంటున్నాం మించి ఒకళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం వేస్తుంటుంది నేను మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా లేదాం హ్యాపీగా ఉంటుంది రోజు అంతా అన్నప్పుడు శ్రద్ధగా నువ్వు ఏదైనా జబర్దస్త్ మిస్ అయితే అది పెట్టుకుంటా నేను కూడా అండి అంటే ఇన్ని కామెడీ సినిమాలు చేసి ఇన్ని కామెడీ సీరియల్ చేసి నేను కూడా ఇంకొక ఇంకొక కామెడీ ఫ్యాన్ అయ్యే ఉంటాను నేను యూట్యూబ్ లేని రోజుల్లో నగేష్ సినిమాలు చూసేవాడి ఇష్టం నాకు అలాగే సూర్యకాంత్ ఇష్టం అంటే వాళ్ళందరితోనే యాక్ట్ చేస్తాను నేను నాకు ఎవరైతే ఇష్టమో నగేష్ సూర్యకాంత్ గారు వైఖల్ గారు ఇలా గుమ్మడి వీళ్ళందరితోనే యాక్ట్ చేయడం జరిగింది మా తరం వరకు మా తరం అంటే అది బ్రహ్మానందం నేను అవును పరణి కోట గారు మా తరం వరకు చాలా అదృష్టం వాళ్ళు అంతతో చేయడం జరిగింది అంతా అంతా ఎయిటీస్ నైన్టీస్ 
ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు చూస్తారా మాకన్నా అనకూడదు నాకన్నా చాలా మంచి అంటే నాకన్నా ఆబ్వియస్లీ సార్ పాత నీరు పోతుంటే కొత్త నీరు వస్తూనే ఉంది దాంట్లో టాలెంట్ చాలా రకరకాల షేడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కామెడీ కదా అన్ని రకాలు తెగలు ఎవరిదేస్తా అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చింది సార్ మీకు మీరు మీకు తెలిసే ఉంటది రష్మి గారు క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ తర్వాత హీరోయిన్ గా అయ్యేటప్పుడు అండి డిజిటల్ ఫిల్మ్ ఒక ఒక డిజిటల్ ఫిల్మ్ ఆవిడ పక్కన హీరోగా సెలెక్ట్ అయినండి అప్పట్లో ఓకే అది వర్కౌట్ కాలేదండి వర్కౌట్ బయటకు రాలేదండి వైజాగ్ అని చెప్పారు తర్వాత ఆవిడతో ఇది ఫోటో సెక్షన్ లో అనుకుంటా ఒరిస్ అని ఆవిడే చెప్పిందండి చాలా కామ్ గా ఉండేది చాలా మంది ఏంటి సార్ జబర్దస్త్ మనం చూస్తే జనాలకి ఇది కామెడీ షో అనుకుంటారు కానీ బ్యాక్ ఎండ్ చూస్తే కొన్ని వందల మందికి ఉపాధి కల్పించింది సార్ అది మొత్తానికి అది శ్యాంబాబు లాంటి వాళ్ళు అయింది కానీ నేను చాలా ఎందుకంటే శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఫాదర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఉండేవారండి చాలా గొప్ప వ్యక్తి అండి అవును అవునండి అప్పట్లో నీలి మేఘాలని ఒక సినిమాకి ఆడిషన్ పెడితే పేపర్ లో వేస్తే నేను వెళ్ళానండి నీలి మేఘాలు నీలి మేఘాలు మీకు ఐడియా ఉంటది రెడ్డి గారిది నీలి మేఘాలు వెళ్తే నన్ను ఆయన ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు డైలాగ్ చెప్పమని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మా బాబాయ్ గారు చనిపోయినప్పుడు అటు వెళ్ళాను నేను ఈ లోపల అది పోయింది క్యారెక్టర్ పోయింది అలా ఎంఎస్ రెడ్డి గారు అదృష్టమా మల్లెమాల అండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే చాలా డ్రీమ్ అండి అంకుశం మూవీలో చీఫ్ మినిస్టర్ క్యారెక్టర్ అవునండి అవును చాలా గొప్ప ఆయన సినిమా యాక్ట్ చేశాక ఎంఎస్ రెడ్డి గారు నాకు ఒక లెటర్ రాశారు నా గురించి నేను తృప్తిగా రాస్తున్నాను చాలా గొప్పగా రాశారు లెటర్ ఒక సీన్ యాక్ట్ చేస్తే ఇంత మంచి ఆర్టిస్టు ఇలానే ఆయన కవిత్వంలోనే నా గురించి శివాజీ రాజు అని రాసుకుంటూ వచ్చారు గ్రేట్ అండి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఆయన ఫాదర్ లెగసీని కొనసాగిస్తున్నారు అనమాట అంతకన్నా శ్యామ్ గారు ఫాదర్ ఇవ్వలేనటువంటి గర్వంగా చెప్పొచ్చు నేను ఇండస్ట్రీలో ఫాదర్ ఇవ్వలేనటువంటి సక్సెస్ కొడుకే శ్యామ్ ఆయన చూసారు అయ్యి అంటే మా మా రెడ్డి గారు బతుకుండగా కూడా ఈయన సక్సెస్ ఎలాంటి సినిమాలు తీసారు తనకి సినిమా ప్రాణం అండి డబ్బు అది అన్ని తర్వాత ఎందుకంటే అతను ఎలా అంటే అలా ఖర్చు పెట్టేవాడు సినిమా గురించి అతను ఫ్యాషన్ సినిమా అన్నది శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ఫ్యాషన్ సినిమా ప్రపంచం అండి బయట కూడా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా అసలు ఎక్కడ అతి చేయకుండా వంశీ గారు అయితే ఇప్పుడు మన టాపిక్ తెలుసు కదండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్ షూర్ సార్ తప్పకుండా సార్ కొంచెం సాహసం చేసి మాట్లాడతారు చిన్న నాలెడ్జ్ నాకు శివాజీ రాజు గారు మీరు మీ ముందర సాహసం చేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడలేం కానీ చిన్న మాటలు మాట్లాడుతున్నాము క్షమించండి ఇండిపెండెన్స్ అంటూనే నాకు ఫస్ట్ ఏం గుర్తు వస్తుంది అంటే సార్ స్వాతంత్రం అంటారు కదా ఈ స్వాతంత్రం అనేది నాకు ఎందుకు అనేది ఈ పేరు వచ్చిందని ఒకసారి ఆలోచిస్తుంది సార్ నాకు ఎప్పుడన్నా మనం ఎప్పుడైనా వెలికి వెలికి వెళ్ళినప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కొన్ని క్లిప్స్ కనబడుతుంటాయి మనకి స్వాతంత్రం బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ కి అప్పుడు అక్కడ చూస్తే స్వాతంత్రం అనే పదం ఎట్లా వచ్చిందంటే మనకి ఇంతకు ముందు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కి ముందు స్వాతంత్రం లేకుండా జీవించినామా అనేది మనం ఆలోచించాలి ఫస్ట్ అంటే మన తిండి మనం తినడానికి స్వాతంత్రం లేదు 
మన మన పంట మనం పండించుకోవడానికి స్వాతంత్రం లేదు మన ఆలోచన మనం ఆలోచించడానికి స్వాతంత్రం లేదు కంప్లీట్ గా బాధిసలమే బతికిన బతుకు మన అప్పట్లో ఒక్కసారి అది ఆలోచిస్తే నాకైతే వాళ్ళు గబురు పులుస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఇంత హీనంగా బతికామా అప్పట్లో మనము ఒకరి కింద బానిసలుగా బతికామా అని ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించుకోవాల్సింది చాలా ఉంది సార్ మనకి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే స్వాతంత్రం వచ్చింది చాలా మంది త్యాగాలు చేసిన త్యాగాలు ఎలా చేశారు అనేది కూడా మనం సినిమాలో ఒకసారి బ్లాక్ అండ్ వైట్ క్లిప్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే యూట్యూబ్ లో చాలా దొరుకుతాయి ప్రతి దానికి జన్ మనల్ని బానిసలుగా చూడడము కొట్టడము అన్నిటికన్నా ఘోరం ఏంటంటే జలీల్ వాలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంది సార్ మీకు వినింటారు కదా మొత్తం ఒక కాంపౌండ్ లో అందరు కూర్చొని వందే మాత్రం గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే ఒకటే ఒక ఎంట్రన్స్ ఆ ఎంట్రన్స్ లో ఎంటర్ అయిపోయి మొత్తం అందరిని కనపడిన వాళ్ళందరినీ షూట్ చేస్తుంటే ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి చిన్న బావి ఉంటది ఆ బావిలోకి పిల్లలు లేదు పెద్దలు లేదు ఆ తల్లి తల్లులు కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు పట్టుకొని దూకేసి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి అంటే వాళ్ళందరూ పోయింది ఎందుకు మీటింగ్ అంటే స్వాతంత్రం కోసం అందరు మొత్తం చంపేస్తారు బావిలో పడి అందరు మొత్తం చనిపోతారు అంత ఘోరమైన జీవితం మన వాళ్ళు జీవించారని ఆలోచించుకుంటేనే దాని నుంచి పుట్టినదే ఈ స్వాతంత్రం అనే పదం సో మనకి ఇంత స్వాతంత్రం రావడానికి ఇంత మంది ప్రాణాలు అర్పణ జరగ జరగడం జరిగింది సో వాళ్ళ ప్రాణాలు ఇవ్వడం వల్ల మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింటే ఈ రోజు మనం గుండె మీద చేసుకుని హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నాం కానీ ఎక్కడ కానీ ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న స్వాతంత్రం అని మన వాళ్ళలో చెప్పాలంటే ఏదో కొంతమందికి ఉంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ జనాలు ఎక్కడ ఇది స్వాతంత్రము వచ్చిందే ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్నాం అనే ఫీలింగ్ చాలా మందిలో లేదని నా అభిప్రాయం అంతే అది ఉంటే జనాలు ఇప్పటికీ ఇంకా కొట్టుకోవడాలు చేయడాలు ఇవన్నీ జరగరేమో కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ మనం ఈ రోజు హ్యాపీగా పడుకుని ఉంటున్నాం అంటే బార్డర్ లో ఉంటున్న మన మిలిటరీ సార్ మన ఆర్మీ ఒక్కసారి ఆర్మీ వారికి స్వాతంత్రం కన్నా ముందు ఆర్మీ వారికి ఒక్కసారి సెల్యూట్ కొట్టుకోవాలి వాళ్ళు రేయి పగులు మనం కాపాడుకుంటున్నారు కాబట్టి మనము హ్యాపీగా పడుకుంటున్నాం ఎటువంటి దిగులు లేకుండా పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి మనం గొడ పడుతున్నాం సో ఇదైతే చెప్పగలండి మన కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తున్నారు ప్రాణాలు అర్పిస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళకు పిల్లలు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అందరిని వదిలేసుకొని పోయి చలి లేదు ఎండ లేదు రాజస్థాన్ బార్డర్ లో ఎంత ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటది హిమాలయస్ బార్డర్స్ లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటది అయినా కానీ నిలబడుకొని పహరా కాచి మన కోసం ప్రాణాలు అర్పించి నిలబడుకొని రేయి బగులు మనకు మనం రక్షిస్తుంటే మనం హ్యాపీగా నిద్రపోయి మనం లేస్తున్నాం సో ఒక్కసారైనా రోజు ఒక్కసారైనా అటువంటి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకొని మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకు సెలెక్ట్ కొట్టి జై జై వాన్ జై కిసాన్ అంటాం కదా అదే విధంగా ఇండిపెండెన్స్ ఎంతో మంది త్యాగ ఫలితం ఇది ఒకరు ఒకరు తెచ్చిన త్యాగం కాదు ఇది ఎంతో మంది త్యాగ ఫలితం కాబట్టి స్వాతంత్రం అనేది మనకు తెచ్చిచ్చారంటే ఆ స్వాతంత్రం ముందర ఎంత ఘోరంగా ఉండేదో పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే స్వాతంత్రం అనే పదానికి విలువ తెలుస్తుంది మనకి నా అభిప్రాయం మీతో మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇలాంటి లెజెండ్స్ యాక్టర్ తోటి మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ నా డ్రీమ్ ని నెరవేర్చిన కుమార్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ అండి జై జవాన్ జై కిసాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకొక టెన్ ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ సార్ ఉంటారండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ జై హింద్ చెప్పేసి మరి సార్ ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఫాస్ట్ గా మీరు కనపట్టలేదండి హలో హలో ఒకసారి జై హింద్ చెప్పండి వేరే వాళ్ళని తీసుకుంటాను జై హింద్ సార్ వినపట్టలేదు నమస్తే జాగ్వర్ అన్న గారు నమస్తే శివాజీ రాజా సార్ గారు రియల్లీ నైస్ టు మీట్ యూ సార్ త్రూ అమృతం అండ్ మొగుడ్స్ నో అబౌట్ యూ సార్ ఈ రోజు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే చేసుకుంటున్నామంటే ఎందరో త్యాగ ఫలితం ఇది అదే విధంగా ఇప్పుడు ఆర్మీ ఉన్నారు వాళ్ళు ఉండబట్టి ఈ రోజు మనము ఆనందంగా నిద్రపోతున్నాం వితౌట్ దెమ్ వీఆర్ నర్సింగ్ జై హింద్ జై జవాన్ భారత్ మాతాకి జై వందే మాత్రం జెండా ఉంచారా హే హమారా జై హింద్ ఒక్కసారి సార్ ఇంకొక ముగ్గురిని తీసుకుంటాను సార్ మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టడం సార్ గణేష్ గారు 
మ్యూట్లో ఉంది మ్యూట్లో ఉంది మ్యూట్లో ఉంది హాయ్ సార్ హాయ్ 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 జాగర్ కుమార్ గారు సక్సెస్ఫుల్ మీకు నమస్కారం అండి శివాజీ రాజ గారు మీకు అమృతం ఇస్తారు నేను గణేష్ గారు థాంక్యూ మీకు ఒక ఎపిసోడ్ చూపిస్తాను నేను ఆ చాలా బాగుంటది విష్ణు వర్ధన్ గారు గాని మీ ఎపిసోడ్ బాగుంటది దాంట్లో థాంక్యూ రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతాను జాగర్ కుమార్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సెల్యూట్ అండి మీ ఇంటర్ అంత వాట్ చేసి చెప్తున్నాంది హలో సార్ హలో ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా బాగున్నారు సార్ నైస్ నైస్ అండి వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ జాగర్ కుమార్ గారు మీతో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడతాం అండ్ దెన్ శివాజీ రాజా గారు ఫస్ట్ షోర్ మిమ్మల్ని చాలా మూవీస్లో చూస్తే మా చిన్నప్పటి నుంచి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ మేము కెనడాలో ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ పదహారు ఏళ్ళ నుంచి అర్థమైపోయింది మీరు మాట్లాడగానే మీరు ఇక్కడ కాదు అనుకున్నారు లేదండి బట్ స్టిల్ మేము ఫ్రమ్ ఆంధ్ర మన గుంటూరు దగ్గర నుంచి మేము కెనడాలో అడ్మెంటన్ అండి ఆల్బర్టా స్టేట్ లో అడ్మెంటన్ అని యా సో అది జాగర్ కుమార్ గారు మీరు చేస్తున్నవి వెరీ నైస్ అండ్ దెన్ చాలా మంచి పని చేస్తారు అండ్ దెన్ ఐ డోంట్ నో లైక్ ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ బట్ స్టిల్ హోప్ మీరు చక్కగా డూయింగ్ గుడ్ అని రైట్ రైట్ శివాజీ రాజు గారు వెరీ నైస్ టు మేట్ యూ అండి సార్ మీది సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంకొక జస్ట్ టూ మెంబర్స్ సార్ హలో సార్ హలో సార్ హాయ్ 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 బాగున్నారా సార్ శివాజీ రాజా గారు బాగున్నాను శ్రీరామ్ చెప్పండి మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు అమృతగా గుర్తొస్తా సార్ అందరూ అమృత టైగర్ కుమార్ గారు మిమ్మల్ని పిలవచ్చా టైగర్ కుమార్ అని మిమ్మల్ని అదే నాకు అదే వస్తుంది కుమార్ ఇంట్లో మూడు టైగర్ రెండవి మూడు కుమార్ మూడు మనల్ని పెడితే రెండే ఉంటాయి అవునవును అదే సార్ ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవం ఇప్పుడు మనం జరుపుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మన భారతదేశం యునైటెడ్ గా సమైక్యంగా ఉందంటే అప్పుడు చేసిన త్యాగాలే సార్ అప్పుడు ఐదు వందల పైగా ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉండేవి అవిటన్నిటినీ కలిపి ఒక భార భారత దేశాన్ని చేసిన మన స్వాతంత్ర ఉద్యమకారులకి మన జోహార్లు అని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా థీమ్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సార్ జై హింద్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ ప్రజల్లో మార్పు ఎంత బాగా వచ్చిందంటే అదే మీది ఫిలిం అది మన అమృతం కూడా చాలా బాగుంది మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ పోలాండ్లో ఉన్నానండి ఎలా ఉన్నారు మీరు చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాం వెరీ వెరీ హ్యాపీ కంట్రీ వచ్చాను నేను పోలాండ్ వచ్చారండి ఎక్కడ ఓర్సానా క్రాకునా మొత్తం ట్రిప్ లో మొత్తం తిరుగుతుంది సార్ ఇందాక చెప్తున్నారు ప్రజల్లో ఇప్పుడు చిన్న కుర్రలైనా కూడా వీళ్ళంతా రైతులకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారంటే మొత్తం అవును 
అసలు వాళ్ళకి నిజంగా పూర్వ వాళ్ళ కన్నా కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారే యంగ్స్టర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఈ వాళ్ళు మాట్లాడే దాంట్లో ఉన్న అది ఎంత హెల్ప్ అవుతుందంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటాం అన్నది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ లో అంత ముందు తెలిసేది కదా పేపర్ వస్తే కానీ న్యూస్ తెలిసేది కదా ఎవడ మాట్లాడినా చాలా స్టబాండ్ గా రాయల్ గా తెలిసిన అంటే పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నది సంతోషించ తగ్గ విషయం వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతైనా నేర్చుకోవచ్చు అని అనిపిస్తుంది అవును సార్ అవును సార్ వన్ అవర్ అయిపోయింది సార్ మీరు ఇంకా ఉండగలంటే మీకు ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకుంటాను లేదు సరిపోద్ది అండి ఓకే సార్ అంటే నేను ఇబ్బంది పెట్టను నీకు సరిపోతుంది జైకింద్ ఏమండి ఆయనతో శివాజీ రాజే గారితో చాలా ఇబ్బంది పెట్టాం ఇంకా వన్ అవర్ అయిపోయింది జయకూర్ కుమార్ గారు బాగున్నానండి బాగున్నాను బాగున్నాను ఓకే సో అదే నేను మీతో ఒకసారి మమలాజీ గారు లైవ్ తో లైవ్ లో మాట్లాడేంటి సరిగా మాట్లాడలేకపోయినా సపరేట్ మీతో కనెక్ట్ అవ్వాలని సో ఓకే ఓకే సో అదే సార్ లైక్ మీరు చేసే లైక్ యానిమల్స్ కి సేవ కానీ ఎస్పెషల్లీ యాష అండ్ సబ్రీనా సో నిన్న మీ బ్లాగ్ కూడా చాలా బాగుంది క్రాస్ బ్రీడ్ అని పెట్టినారు కదా సో టైగర్ దిస్ నా చాలా నచ్చింది నాకు థాంక్యూ థాంక్యూ ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ స్టేయింగ్ ఫ్రమ్ अदर కంట్రీ యుక్రెయిన్ అండ్ మీరు చాలా సేవ చేస్తున్నారు అది రియల్లీ ఇట్స్ కమెండబుల్ ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ అన్నం మన తెలుగు వాళ్ళు సో ఇట్ ఫీల్స్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us థాంక్యూ థాంక్యూ చెప్పింగ్ ఫర్ యూ thank you thank you sir thank you okay sir jai hind mari jai hind jai yeah thank you thank you jagar kumar okay okay bye. okay okay thank you hello 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 uh, kumar gar bonar andi ah yeah బాగున్నానండి ఎందుకంటే శివాజీ రాజే గారు అవకాశం అనుకున్నాను శివాజీ గారితో మాట్లాడతానేమో కనీసం లాస్ట్ కాలర్ గా అని అనుకున్నా కుదరలేదు బట్ ఓకే అండి బట్ ఆయన చూస్తారేమో ఒక విషయం చెప్దాం అన్నాను సార్ ఎవరైనా కట్ చేశారు లేదో ఒక మంచి విషయం ఆయన గురించి ఆయన చూస్తున్నారేమో అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే శివరాజ్ శివాజీ రాజే గారు ఒక మంచి యాక్టర్ ఆనంద అమృతం చూసాము అది అంతా మనం ఆన్ స్క్రీన్ బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ సార్ ఆయన మా ప్రెసిడెంట్ గా చేసినప్పుడు ఐ థింక్ పేద కళాకారుల కోసం సంక్షేమం అనేది ప్రవేశపెట్టింది మేబీ ఆయన తరంలోనే అనుకుంటున్నాను నేను నాకు అవగాహనంత వరకు నాకు అవగాహనంత వరకు ఎట్లా అంటే హెల్త్ కార్డులు పెన్షన్ అని చెప్పి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి అట్లాగే మ్యారేజెస్ హెల్ప్ చేయడం పేద కళాకారులకి సంక్షేమం అనేది అక్కడ ఆయన టర్మ్ లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు ముందు తీసుకెళ్లి మరికొంత చేస్తున్నారు బట్ అంటే ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అనేది ఒక 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 మాయాజాలం ఒక ఒక రంగులు ప్రపంచం అనుకునే దగ్గర కూడా అక్కడ కూడా పేదలు ఉంటారు అంటే రోజు గడవని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని ఆదుకోవాలి పెద్ద స్టార్స్ ఆదుకోవాలని చెప్పి ఒక ఒక అంటే ఒక మా ప్రెసిడెంట్ అనేది ఒక అవకాశం వస్తే అంత ముందు జరిగింది అంటే అది ఒక హోదాగా అది ఒక అవకాశం అది ఒక అవకాశం అనుకోకుండా అది ఒక హోదాగా అని భావించే వాళ్ళు ఆయన అది ఒక అవకాశంగా భావించి మేబీ ఆయన ముందు వాళ్ళు కూడా చేసి ఉండొచ్చు బట్ ఐ థింక్ నాకు తెలిసినంత వరకు హీ ఈస్ లైక్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఆయన ఆయన మా ప్రెసిడెంట్ గా చేసినప్పుడు దాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుని చాలా బాగా చేశారు అది మాత్రం ఒక మనిషిలో అంటే సామాజికంగా మీరు మీరు పడిన కష్టాలు మీకు తెలిసినప్పుడే అలాంటి ఆలోచన రాగలవు ఆయన చాలా బాగా చేశారు ఆ విషయం మాత్రం నేను చెప్దాం అవకాశం వస్తే 
అలాగే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత వచ్చిన కూడా బాగా చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఎక్కువ సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన టర్మ్ లోనే జరిగిన నా ఉద్దేశం అది అవును ఇంకో విషయం సార్ ఎంతమంది తెలుసో లేదో ఆయన మాట్లాడారు లేదో ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఈ పేద కళాకారులకి పెన్షన్ ఇస్తారండి ఆయన మాలో లేకపోయినా కూడా ఆయన మంత్లీ కొంత మనీ ఇస్తారు అది ఆయన చెప్పారు చాలా చోట్ల ఏంటో నేను ఏదో ఆయన పర్సనల్ గా తెలుసు కాదు ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ చూసి తెలుసుకున్న విషయమే ఐ మీన్ ఇది ఇది మంచి విషయం ఏంటంటే ఆయన ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ అనుకోకుండా సమాజం పట్ల ఒక ఒక బాధ్యత ఒక ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు తను ఏం చేయగలరు అనేది సమాజం పట్ల బాధ్యతగా ఆలోచించడం అనేది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తిత్వం అది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఏదైతే చేస్తున్నారో ఒక మూగ జీవాల పట్ల మీ యొక్క దృక్పథం కానీ మీరు వాటిని కేర్ తీసుకోవడం అట్లాగే ఒక్కరు ఒక రకంగా అలాంటి మంచి వాళ్ళు ఏ సమాజం ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా సరే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి మెచ్చుకోవాలి అప్రిషియేట్ చేయాలి అప్పుడు ఇంకా మంచి వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు మంచి జరుగుద్ది సమాజానికి ఓకే మరి జై హింద్ అండి అలాగే దేశం కోసం రెండు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గురించి రెండు మొక్కలు చెప్పండి ఏదన్నా చెప్తాను సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే స్వాతంత్రం ముందు తర్వాత స్వాతంత్రం వల్ల మనకి ఏమి లాభం కలిగింది అనేది ఒక వన్ ఆఫ్ ద మై వ్యూ పాయింట్ ఓకే స్వాతంత్రం లేనప్పుడు మన భారతీయుల్లో ఒక టాలెంట్ ఒక ఒక ఏమంటే నైపుణ్యత ఉన్న దానికి ఎక్స్పోజర్ ఉండేది కాదండి అంటే ప్రపంచానికి తెలిసేది కాదు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యం కానీ వాళ్ళ టాలెంట్ ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుస్తుంది ప్రపంచం నలుమూలకి వెళ్తున్నారు ఎంతవరకు అంటే మనల్ని అన్ని సంవత్సరాలు పాలించిన నేను యూకేలో ఉంటానండి నేను చెప్పలేదు మనల్ని అన్ని సంవత్సరాలు పాలించిన ఇంగ్లాండ్ దేశంలోనే ఇప్పుడు ఒక ప్రధానమంత్రి భారత సంపద సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి రేస్ లో ఉన్నాడు అంటే అంటే మన భారతీయులు ఎంత స్టేజ్కి వెళ్ళారు అనేది ఒక అదొక చిన్న నిర్వచనం అండి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ లో కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిగిపోతున్న గవర్నమెంట్ లో కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులు ఒక ఒక గూగుల్ ఫేస్బుక్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ని కూడా మన వాళ్ళు యుఎస్ లో నడుపుతున్నారంటే అంటే స్వాతంత్రం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలను మనం అందిపుచ్చుకున్న మన యువత ఆ విధంగా మన వాళ్ళు ఆ విధంగా బయటకు వెళ్ళి ఎక్స్పోజ్ తెచ్చుకోవడం వల్లే భారత్ యొక్క భారత్ లో ఉన్న శక్తి నైపుణ్యం ప్రపంచం మొత్తం తెలుస్తుంది సరిపోదండి ఇది ఏమాత్రం సరిపోదు ఇంకొంచెం ఇంకా ఇంకా ప్రభుత్వాలు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రాబోయే ప్రభుత్వాలు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసి మన దేశాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ప్రపంచానికి ఒక ఒక శక్తిగా ఒక లీడర్ గా ఉండాలి అప్పుడే మన స్వాతంత్రం యొక్క ఫలితాలు ఆ సత్ఫలితాలను ఇస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మనం సత్ఫలితాలు పొందుతున్నాం మరికొంత మరికొంత ముందుకు సాగి పోవాలి ఈ దేశం ఓకే ఓకే మరి ఓకే అండి జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ ఓకే థ్యాంక్ యూ హాయ్ కుమార్ అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే నమస్తే బాగున్నావనా బాగున్నాను బాగున్నాను చెప్పమ్మా అదే కడప ప్రొద్దు అది తెలుసు తెలుసు అదే వంశీ అన్న మొన్న ఒకసారి నైట్ మాట్లాడినా గుర్తుపట్టే అదే ఇందాక వంశీ అన్న వచ్చారు కదన్నా వంశీ అన్నకు హాయ్ అన్న ఒకసారి శివాజీ రాజా అన్న కూడా హాయ్ హాయ్ నా తరపు నుంచి ఎట్లా ఉన్నాయి నా పులి పిల్లలు బాగున్నాయి 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 చాలా బోర్ కొడుతుంది అన్న ఈ కాంట్రవర్సీ అంతా అయిపోయింది కదా ఏమండి కట్ అయింది ఇందాక వినపడలేదు అదే మళ్ళీ రావట్లేదు మీ వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి ఇప్పుడు వినపడుతుంది చెప్పండి హలో 
అదే ఇందాక శివాజీ రాజా గారితో మాట్లాడడానికి కొద్దిగా నేను ట్రై చేసా గాని వాయిస్ బ్రేక్ అవడం వల్ల మాట్లాడకపోయాండి రియలీ ఆయన చాలా జెన్యున్ పర్సన్ అండి శివాజీ రాజు గారు అమ్మల్ పర్సన్ ఇంకోటి సార్ యాషా శబరినా ఎలా ఉన్నాయి సార్ బాగుంది 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 ఎట్లా ఇప్పుడు యుద్ధం సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది సార్ అక్కడ ఏమో అలాగే జరుగుతూ ఉందండి కొద్దిగా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే 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 అండి విశేషాలు ఏమున్నాయి ఓకే అండి ఓకే జై హింద్ జై జవాన్ జై జై కిసాన్ జై హింద్ ఓకే అవునండి ఓకే ఓకే అండి ఓకే సార్ నమస్తే 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 జాగ్వర్ కుమార్ గారు నమస్కారం మీ ఛానల్ చూసే వారందరికి కూడా అందరికి నమస్కారం అంశానికి నమస్కారం అందరు ఒక్కసారి లైక్ లైక్ కొట్టండి ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి మా జాగ్వర్ అన్న ఒక మంచి సంకల్పం తీసుకొని వచ్చారు ఈ భారతదేశంలో లేని వాళ్ళకి కూడా ఇది ఒక మంచి మెసేజ్ వీ లవ్ ఇండియా అని మన భారతదేశం ఎంత కష్టపడి మన జవాన్లు బార్డర్ చుట్టూ ఎంత కష్టపడి మన కోసం ఎంత ఘనం చేస్తున్నారో ప్రజలందరికి ఇప్పుడు మీ ద్వారా ఇంకొంచెం మెసేజ్ వెళ్తుంది దానికోసం నేను చాలా సంతోషం శివాజీ గారు రావడం కూడా చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ వీర వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వండి జై జవాన్ జై కిసాన్ భారత్ మాతా కి జై జై కింద్ జై కింద్ ఓకే అండి మరి ఇప్పటికి చాలా టైం అయింది అనిల్ గారు మరి వీడియో కనపట్టలేదు అనిల్ మోటో రాక్స్ హాయ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ బాగున్నారా బాగున్నాను బాగుంది చెప్పండి అదే బ్రో హ్యాపీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే మీ వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం నేను నా అన్వేషణ ఛానల్లో చూశాను అండ్ నాకు బాగా నచ్చిందండి చాలా వరకు ఒక జంతువుల్ని ఎస్పెషల్లీ వైల్డ్ యానిమల్స్ మీరు బాగా చూసుకుంటున్నారు దాని గురించి మీరు ఇంకా మంచిగా చూడాలని చెప్పేసి ఇంకా మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వండి అండ్ లేదా నేను టైం అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే నాకు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ లేక బయట ఒక ఆఫీస్ లోకి వచ్చాను ఆఫీస్ లోకి వచ్చి అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ వేరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు అవునా సరే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ మీ థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అండ్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే అందరికి మీకు కూడా మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఓకే అండి మరి చాలా హ్యాపీగా ఉంది శివాజీ రాజు గారు రావటం నాకైతే అసలు మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను చాలా సంతోషం ఉంది నిజంగా ఓకే మరి ఉంటాను ఇలాగా శివాజీ రాజా గారితో మిమ్మల్ని అందరూ కలుసుకున్నందుకు చాలా సం సంతోషం ఉంది అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి ఉంటాను మరి మీ ప్రేమ కోసం తప్పించి మీ జాగర్ కుమార్ జై జవాన్ జై కిసాన్ మేరా భారత్ మహాన్ జై కింద్